интернет арқылы сауда жасау, соңғы жылдары виртуалды шопинг жасауды қалайтындардың қатары артып келеді. Онлайн сауданың даму жылдамдығы әлем нарығында да қарқынды өсіп келеді. Тіпті еңкеген қарияларда онлайн серфингті менгеріп, үйде отырып төлем жасайды. Интернетті әлемде 3 миллиардтан астам адам қолданады. Бұл жер шары тұрғындарының шамамен 40 пайызы. Әрғайсымыздың қашан да болсын дүкенде киімнің немесе аяқ киімнің тиісті өлшемін табалмай қалған кездеріміз болған шығар. Қазіргі дүкендер желісінде міндетті түрде қойма немесе басқада сауда нүктелері болады. Сондықтан сатушылар тұтынушының сұрау бойынша қажетті өлшемді база бойынша іздеп тауып бер алады. Бұл өте ыңғайлы қызмет. Бірақ мұндайда сатып алушы сатушының көмегіне мұқтаж. Сондықтан бүгінде тауарды клиенттің өзі таңдайтын жүйе қолданылады. Чем заключается оптимизация процесса доставки для клиента? Жеткізу үрдесін онтайландыру не үшін қажет. Клиент үшін үш маңызды көрсеткіш бар. Біріншісі, жеткізу мерзімі, жеткізу құны және тауардың бұзылмай әкелінуі. Логистика саласын онтайландыру бойынша біздің шешімдеріміз осының барлығын арзан әрі тез етуге негізделіп. Мәселен, жеткізудің екі амалы бар, әуе және автоколектермен. Біздің мақсат осы жолдарды тиімді әрі кедергісіз етіп үйімдастыру. Онлайн ритейлмен шопингтің жаңа форматының дамуы ритейлерлерді дәстүрлі дүкендердің ролін қайта ойластыруға итермелейді. Десекте, тұрғындар жаңа әдіспен сауда жасауға жаппай кірсіп кетті деуге әлі ерте. Дәстүрлі дүкендерге сирек баратын тұтынушылар әсіресе, ассортименттің жұтаңдығы мен қызмет көрсету денгейінің төмендігіне шағымданады. Біз автоматтандыруды қажет ететін қызметті цифрландырамыз. Мысалы, қазір жаңа операциялық жүйені еңгізу бойынша жобаны қолға алдық. Бүгінде біздің көрерлер планшеттермен жүретін болады. Онда клиенттерге үздік қызбет көрсету үшін барлық мәлімет еңгізілген. Онлайн ретейлдің қарқынды даму үрдісі әлем бойынша байқалады. 2021 жылға қарай нарықтағы электронды коммерцияның үлесі 13 пайызды құрайт деген бұл жан бар. Бұл үйреншікті сауда амалдары жойлат деген сөз емес. 5 жылдан кейін сауданың бір бөлігі қарапайым дүкендерде жүргізле берет. Е коммерция тек белгілі бір сегменттерде жиы қолданылатын болады. Ол электроника мен медиа салалары. Ал азық түлік өнімдермен тұрмысқа арналған тауарлар бұрын ғысынша дәстүрлі дүкендерде саудылғана беретін болады. Менің ойымша Қазақстанда онлайн саудаға және жалпы IT индустрияға деген қалықтың сенім денгейі өтетімен. Сондықтан мемлекет бұл мәселеге үлкен көңіл бөліп отыр. Осы орайда цифрлы Қазақстан бағдарламасы бастау алды. Меніңше отандық сауда саласында қызметкерлерді өнемі дамыту аса маңызды. Сонда яқы маркетинг клиенттерді тарту мен оларды ұстап қалу салаларына көңіл бөлі керек. Бүгінде цифрлы технологиялар барлық салаларда қолдан лат десек артыға айтқанымыз емес. Қызмет етушінің орнын алмастыратын немесе жартылай алмастыратын автоматтандырылған жүйелер қазірдің өзінде өте көп. Кенешілер мен сатушылардың орнында жұмыс түйтін чат боттар мен роботтар соның бір айқын мысалы болады. Цифрлы технологиялар онлайн дүкендерде, веб-сайттарда, қосымшаларда және басқа да онлайн каналдарда клиенттерге қызмет көрсетуде қолданылады. Тәжірбеме сүйіне отырып, сауданың бестен бір бөлігі аймақтарда жүргізілетінің айталамын, ал бестен төрт бөлігі алматы мен астына ғалыларына тиесілі. Бұл өмір сүрі денгейіне тікелей байланысты көрсеткіш. Бұл екі қала тұрғындары өнемі қозғалыс үстінді. Түкіндерге барып үлгермейді десекте болады. Сондықтан тапсырыстардың басын бөлігі Алматы мен Астанадан келіп сөт. Алайда көп замай аймақтарда осы денгеге жетеді. Онлайн сауданың дамитына сенімдімін. Бүгінде тұтынушымен байлан сорнату мүмкіндігі өздігінен шешіліп отыр. Сатып алушы мобилді девайстағы дүкеннің электронды қосымшасына кіріп, промо жайлы ақпаратты пошта немесе девайстар арқылы алалады. Интерактивті әкрандар немесе үлігіштер тесті кейім жиынтығын таңда балуға, оны түрлі жағдайда тексер балуға, қажетті өлшемін үздеп табуға, уақытша сақтап қойуға немесе тапсырыс беруге мүмкіндік береді.
когда этот искусственный интеллект научится понимать то, что хочет клиент. Мне жасанда интеллект клиентам кажет лигн снуда иронит болса сауда кулема артатн болат. Жақында біз мобильді қосымшамызға фото бойынша іздеу қызметін енгіздік. Мысалы, сіз мобильді қосымшаның ішінде ұнаған кез келген суретті жареласаңыз, жүйе қажетті образды өзі топтастырып береді. Сұр күртеше іздесеңіз, ол сайттағы барлық сұр күртешелерді көрсетеді. На той фотографии, которую вы загрузили, есть серый свитшот. Мысалы, автоматтан дұрумен қоймаларда жұмыстыйтын роботтарды қолдану арқылы, Британдық түкендердің бірі күніне 250 тапсырысты өңдеп, жұмыс үрдісін оңтайландыр алды. Осылайша ол тапсырысты дайында уақытын бір неше сағаттан 10 минутқа дейін қысқартқан. Енді мұңдаған өтініштер бір уақытта қатар өңдел алады. Сондай ақ роботтың арқасында қолданылатын қойма аумағын қысқартып, асартиметті 80 пайызға кеңейтуге мүмкіндік туды. Ал Қазақстанда ұқсас үрдістер фэшн ретелде қолданылады десек болады. Если мы говорим о категории одежды, то это платье. Қазақстандықтардың басын бөлігі интернет сауда бойынша сатып алынған кейімдердің уақытылы қолдарына жететініне сенбейді. Әзірге бұл басты кедергі. Сонда яқы интернет сауда нүктелерінің қатарын көбейтуге тура келеді. Бұл қосымша шығын, бірақ тұтынушыдан айрылып қалма ұшын ғажет. Түрлі технологиялар дамыған ақылды көзілдіріктер, роботтар мен басқа да гаджеттер қолданылатын жаңа цифрлы ғасырда тұтынушы курьерді келсілген жерде сағат тап тұсып отырмайды. Бұл кеше күгін. Ал қазір тапсырысты GPS мәліметтер бойынша жеткізуге болады. Мәселен, товар тұтынушының дәл қазір отырған жеріне дейін жеткізіле алады. Айтпақшы, курьердің де орын ауыстырылады. Адамның орнына дроундар жұмыс дейді. Олар клиенттің тұрған жерін автоматты түрде бақылап, товарды қолына дейін әкеліп береді. Товарды барынша тез жеткізсеңіз, тұтынушының көңілінен шықтым дей беріңіз. Бүгінде клиенттер үшін ең маңызды фактор ол тапсырыстың барынша тез жеткізілуі. Біздің статистикаға сүйенсек, егер сіз товарды бірінші немесе екінші күні жеткізіп беретін болсаңыз, тұтынушылардың жерма бес пайызы сол тапсырыстан тағы бірнеше зат сатып алуы мүмкін. Музыка. По статистике, например, агентство 75% интернет-пользователей сосредоточены в городах. Статистика Муинша, Масала, интернет полдан Шлардан, Жипспис, Паезе, Халаларда. Пасекиге Хаблет, Волушен, Тиснук, ТР, Ангайла, Интерфейс, Теребар, Жартлай, Функционалда, Алангарда, Янгзугирик. Онлайн Тулим Держаса Варкала, Сата Волуша, Бельсин, Левушин, Бонус Тарга и Еволат. Отложенного платежа, кредитования, начисление бонусов за активность покупателя. Бүгінде ретейлерлер үшін басты мақсат цифрлы технологияларды барынша көп қолдану. Автоматтандырылған құрылғылар клиенттердің қажеттілігін қамтамасыз ете алу өтейіз. Осылайша, бизнес үрдістерде оң тайланады. В интернете можно найти вещи, которых не продают в обычных магазинах. Интернетте дәстүрлі дүкендерде сатылмайтын заттарды табуға болады. Алдынала тапсырыста жасауға мүмкіндік бар. Мысалы, дүкен сүресінде жоқ таларды тауып беріңізші деп өтініш жасауға болады. Оның үстіне асартимент кен, белгілі бір таларды оңай табуға болады. Уақыттың мен қаражатыңды үнемдейсін. Цифрлы ретейлдің әлеветі зор, оның бар үшін қолдану үшін диджитал құзырет пен бизнесті дамыту идеяларын өндіруге мүмкіндік беретін Тиімді шешімдерді кеңінен ғолданып, көптеген тәжірбелерді жүргізуіміз керек. Қазақстандық ретейлерлер әрі цифрлы жарысқа дайын ба, дайын емес пекендігін түсінген жөн.